मीरा पिछले 12 सालों से खबर लहरिया से रिपोर्टिंग कर रही है आज मैं चीफ रिपोर्टर हूँ खबर न्यूज लेटर बन करके पब्लिश हो जाती है लेकिन बहुत सारी बातें मेरी डायरी के पन्नों तक तय रही अपनी डायरी के पन्ने खोलने और आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आ रही हूँ एक नया शो लेकर चीफ रिपोर्टर की डायरी ऐसी हेलो दोस्तों मैं हूं मीरा मेरे शो चीफ रिपोर्टर की डायरी से के तेईसवें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हाजिर हूं एक नए अनुभव के साथ योगी सरकार बनने के बाद जुलाई 2017 में शिक्षा मित्रों को अयोग्य मानते हुए उनकी नौकरी छीन ली गई उनका रोजगार छीन ले गया जबकि चुनाव के दौरान रोजगार देने के वादे किए जाते हैं खैर ये तो चुनावी फंडे हैं मेरे कहने का मतलब मनमाना पैसा खर्च करके पढ़ाई डिप्लोमा कंपटीशन और कई तरह के टेस्टों से गुजरते हुए जब नौकरी की नौबत आती है तो ना जाने कितने बेरोजगार लोग बैठ जाते हैं उनको नौकरी ही नहीं मिलती है और इसीलिए यूपी में ना जाने कितने लोग बेरोजगारी की मार खा रहे हैं डिप्लोमा करो तो बेरोजगार ना करो तो बेरोजगार तो इससे ठीक ये है कि क्यों पढ़ाई में टीचर बनने के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए लगभग एक साल पहले की बात है कि बांदा जिले के डिंगवाही गांव की महिला से मैं मिली जो पेशे से शिक्षा मित्र है सत्रह सालों से वो इस पोस्ट पर कार्य थे उसका इंटरव्यू किया इंटरव्यू के दौरान मुझे पता चला कि वो अपने चार बच्चों सास ससुर और पति के साथ रहती है पति की एक छोटी सी किराने की दुकान है जिसमें बहुत कम इनकम होती है और वह भी सिर्फ बत्तीस में खुद नौकरी करती है और इतने बड़े परिवार को चलाती है बहुत ही मेहनत मजदूरी करने के बाद उसने बीटीसी की डिग्री की और इस पोस्ट पर है बहुत ही मुश्किल से ये दिन गुजर रहे हैं और ये सिर्फ उसी बस की कहानी नहीं है उसने बताया कि मेरे जैसे बहुत सारी शिक्षा मित्र हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं इतने मुश्किल के दौर बताते बताते अचानक से उसके मुंह पर हंसी की मुस्कान दिखाई दी और उसका चेहरा चमक उठा इस राज को जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि वो दिन मुझे आज भी याद है जिस दिन मेरा नाम सहायक शिक्षक के पोस्ट पर समायोजित होकर के आया मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा मेरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई वही दिन था जिस दिन हम सब ने एक साथ बैठ कर के अच्छा से अच्छा खाना खाया मैंने अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा अच्छे कपड़े खरीदने शुरू कर दिया और ये भी कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन के बारे में सोचा और करा भी दिया और अपनी दुकान भी बढ़ा ली तो ये बहुत अच्छे से दिन गुजरने लगे और लगभग दो साल तक ये चला ये सब बताते बताते अचानक से वो मायूस हो जाते और बताते हैं कि जुलाई 2017 का वही दिन आज भी उसको याद है जिस दिन उनकी नौकरी छीनने की बात चलने लगी थी उनको अयोग घोषित कर दिया गया था यह सब सुन कर के परिवार के लोग सब लोग बहुत परेशान हो गए थे बहुत ही धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू हो गए ब मुश्किल उनकी नौकरी तो बची लेकिन वही पंद्रह साल की स्थिति में फिर से ला करके खड़ा कर दिया एक न्यूनतम धनराशि दी जाएगी एक बेरोजगार की कहानी मैं अपने कैमरे पर कैद कर रही थी जब ऑन कैमरा होता तो वो अपने बात को दबा जाते लेकिन जब ऑफ कैमरा होता तो बार बार आंखों में आंसू भर लेती इस कहानी को मैं बहुत ही करीब से महसूस कर सकती थी क्योंकि मेरे साथ भी बीटीसी की पढ़ाई के दौरान इसी तरह से कुछ हुआ है 2013-14 की बात है जब मैंने बीटीसी का फॉर्म डाला और फॉर्म डालने से लेकर के एडमिशन तक के लिए मैंने लगभग तीस हजार रूपए खर्च किए साथ ही लगभग सत्तावन हजार रूपए स्कॉलरशिप आई जिसमें से पचपन हजार रूपए निकाल लिए गए कॉलेज वालों ने अपने आप मेरा अकाउंट खुलवाया और अपने आप ये धनराशि निकाल ली और इस बात की भनक मुझे एग्जाम के अंतिम दिन पता चला जब यह पासबुक मेरे हाथ लगी और उसका रिजल्ट तो आज भी नहीं आया हर साल की तरह इस साल भी बीटीसी टी फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं सरकारी और प्राइवेट 
कुल दो लाख ग्यारह हजार पाँच सौ पचास सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं लेकिन अब तक में आवेदकों की संख्या चार लाख पार हो गई है जिसमें सरकारी सीटें कुल दस हजार छह सौ ही है बाकी प्राइवेटों के लिए है और प्राइवेटों की जो फीस है वो मनमानी होती है ये ठीक है कि सरकारी कॉलेजों की जो फीस है वो एक निर्धारित होती है प्राइवेटों में ये भी होता है कि स्कॉलरशिप भी अपने हवाले कर ली जाती है और रिजल्ट मिलने का कोई ठिकाना नहीं नौकरी का कोई ठिकाना नहीं बामुश्किल अगर नौकरी मिल भी जाती है तो कोई पता नहीं कि कब छिन जाए तो इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं अपने शो में ऐसे ही बेरोजगारों की कहानी लाऊंगी अपनी डायरी के पन्नों के साथ